Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения, действующие ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 в Казахстане в 10 раз. Четыреста две школы Актюбинской области готовы к началу учебного года. О главных моментах в процессе дистанционного обучения, об итогах подготовки к первому сентября сегодня рассказала руководитель областного управления образования Лиза Туранбаева. Сегодня в международном аэропорту Актубе прошел пресс-тур. Руководство управления аэропорта ознакомило СМИ с условиями работы во время пандемии. Здравствуйте, вы смотрите программу «Факс». В студии работает Ирина Черней. Как сообщалось, 31 августа в стране начнется второй этап послабления условий карантина. Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения, действующие ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 в Казахстане в 10 раз. С начала следующей недели граждане смогут вернуться в привычные тренажерные залы, бассейны и даже посетить театр. Правда, с некоторыми ограничениями. С учетом достигнутой положительной динамики эпидемиологической ситуации в стране, межведомственная комиссия одобрила введение второго этапа снятия ограничений. Одним из объектов, чья деятельность возобновится с понедельника, стали бассейны, куда уже сегодня начали поступать звонки для предварительной записи. Наш бассейн начинает свою деятельность. С 1 сентября мы начнем принимать детей. Наши тренировки будут проходить на каждого тренера по 5 человек в группе. Мы отрегулируем наше время с интервалом 30 минут между группами, чтобы они не встречались. И начнем собирать всех своих детей, которые у нас не закончили прошлый год. Они у нас автоматически переходят на повторный год обучения, первый год. И будем приступать к Занятия. Еще откроют свои двери религиозные учреждения. Их работа тоже будет проводиться согласно санитарным правилам. А массовые и коллективные посещения храмов и мечетей пока запрещены. То есть богослужения проходить будут в закрытом режиме, без прихожан. То есть мы сами утром, пол седьмого утра служим, службу, вот так, то есть без прихожан. Пока так. Но со временем, если дальше улучшение будет и дальше продолжаться, то, я думаю, будет... Надеемся на это, что будет разрешение главного санитарного врача, чтобы уже службы проходили и с прихожанами, хотя бы в ограниченном количестве, но в открытом порядке. Но пока так. Актюбинцы, которые, казалось бы, ждут, не дождутся возобновления работы всех объектов, рады такому решению. Но все же до сих пор с опаской относятся к посещению общественных мест. Смотря какая ситуация будет, если вдруг будет ухудшаться, я думаю, что не нужно делать. А если... Часто посещать? Нет, нет, нет. Только вот на работу и все, и обратно домой. Не знаю, что сказать. Немного... Сами часто посещаете? Я нет, мне работа не позволяет. Даже не знаю. Я сама вообще-то не верю в этот. Ну, многие болеют наши друзья. Поэтому даже верить или верить, не верить, не знаю даже. Ну хорошо, что карантин отменяется постепенно, но все равно нужно быть на чеку и не забывать про здоровье. Согласно постановлению, с 31 августа возобновится деятельность религиозных объектов, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов, объектов культуры с заполняемостью посетителей не более 50%. А также к работе вернутся государственные национальные парки, заповедники и возобновится движение пригородных пассажирских автобусов и поездов. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, Жаслан Жубаев, программа «Факт». 402 школы Актюбинской области готовы к началу учебного года. О главных моментах в процессе дистанционного обучения, об итогах подготовки к 1 сентября сегодня рассказала руководитель областного управления образования Лиза Туразбаева. Руководитель областного управления образования сегодня рассказала практически о всех аспектах подготовительного процесса к непривычному для всех дистанционному обучению. Во-первых, она напомнила, что в дежурных классах будут обучаться ученики с 1 по 4 классы, чьи родители подали заявку. Такие классы будут работать в 207 школах области, а в остальных 195 занятия будут проводиться только дистанционно. На сегодняшний день, если сказать по школам, у нас 402 школы, из них 207 школ обучаются в традиционном режиме. 
они полностью готовы. Здесь обучаются около 15, более 15 тысяч детей. Остальные школы, это 195, они будут обучаться в онлайн-режиме. Здесь с 1 сентября будет День знаний. Наши классные руководители будут работать своими классами, а со 2 сентября начинается онлайн-обучение полностью. Теперь, где онлайн-обучение 195 школ, там будет с 1 по 4 класс не будет, а уже создано, формировано дежурные классы. 6 и 11 это в онлайн-режиме. Во всех школах будет регулярно проводиться санитарная обработка. Туда же завезено достаточное количество санитайзеров и тепловизоров. Установлены дезинфекционные коврики, а туннели в школах устанавливать не будут в связи с осенне-зимним периодом. Сейчас педагоги с помощью мессенджеров заранее информируют родителей, о том, что горячего питания в столовых пока не будет в связи с ограничениями. Что касается присутствия учеников, то родители также должны сами обеспечивать своих детей медицинскими масками. Почти что школы полностью готовы. Есть в школе антисептики. Конечно, только единственный мы в школах не делали туннель. Потому что туннель, туннель сейчас в летнее время оно нужно, а в зимний период уже оно не нужно. Поэтому мы это не покупали, сразу же говорю. Санитайзеры, коврики, антисептики септики, все необходимые материалы, материалы в данный момент в школах есть. Лизат Уразбаева добавила, что выделенные пособия для нуждающихся семей в количестве 25 тысяч тенге на одного ребенка уже выплачиваются. До этого 17 тысяч из этой суммы было рассчитано на приобретение школьной формы, а остальные 8 тысяч на канцелярские принадлежности. В связи с онлайн-обучением форму детям, соответственно, многие не покупают. Но сумма этого пособия остается прежней. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Сегодня в международном аэропорту Актубе прошел пресс-тур. Руководство управления аэропорта ознакомило СМИ с условиями работы во время пандемии и поделилось планами проектов, которые будут реализованы в ближайшее время. Регулярные рейсы пассажирские мы увеличили. Также у нас мы открыли грузовой рейс на Китай. Сейчас совместно с авиакомпанией работаем над открытием рейса Ахтубе-Пекин, Ахтубе-Урумчи. Сейчас авиакомпания СКАТ проводит процедуры разрешительные, потому что на каждый рейс, вы сами понимаете, это надо добрать разрешение. А международный рейс, это тем более чуть сложновато. Сейчас процедуры эти идут. На данный момент руководство аэропорта ведет переговоры с авиакомпаниями и с Акиматом Актюбинской области по поводу реализации проекта «Открытое небо» которая направлена на осуществление коммерческих перевозок. Например, если рейс из Пекина летит в Москву, то лайнер сможет остановиться в Актубе и произвести высадку некоторых пассажиров по желанию на другой лайнер. Что касается цен на билеты, то за время карантина они не изменились. Все перевозки производятся по прежнему ценовому регламенту. Министерство торговли США вводит санкции в отношении трех научно-исследовательских учреждений России, в одном из которых тестировали вакцину от коронавируса. Власти США отмечают, что у них есть основания считать российские НИ, связанные с программой разработки и испытания химического и биологического оружия. В посольстве Российской Федерации в США прокомментировали санкции против российских НИ. Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение, тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие наличия весомых оснований полагать, говорится в заявлении посла на странице депмиссии Facebook. На этой неделе Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса «Спутник В» после прохождения всех стадий испытаний. В рамках соглашения Россия поставит Казахстану 2 миллиона доз. Напомним, ранее США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от COVID-19. А сейчас новости республики. В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией и передает Тенгриньюский З. Из них симптомных носителей 83, бессимптомных носителей 85. Всего в стране подтверждено 105 243 случая. Из них в Актюбинской области 3 210, с приростом 3. За это же время в стране 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в республике количество вылечившихся от COVID-19 достигло 94 730. 13 человек.
13 казахстанцев скончались от коронавируса и коронавирусной пневмонии за сутки, передают Тенгри Ньюс Кейзет со ссылкой на Минздрав. Сообщается, что от коронавируса умерли 10 человек с начала пандемии 1554, а от пневмонии трое с 1 августа 271. За сутки было выявлено 558 новых случаев пневмонии с признаками коронавируса и 168 случаев COVID-19. При этом всего в Казахстане 1825 человек умерли от коронавируса и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Same. В Шимкенте за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом, передает ТНГ НЮЗКИЗ со ссылкой на Минздрав. Также хорошая эпидситуация наблюдается в Жамбульской области, где за сутки зафиксировали два случая коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что новая волна коронавируса в Казахстане ожидается в октябре и может осложниться сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Все четыре военно-медицинских учреждения, действовавшие в качестве инфекционных и провизорных стационаров, возвращены в штатный режим работы, сообщил министр обороны Нурлан Ермикбаев, передает Тенгри Ньюс Кейзет. Для вакцинации от COVID-19 с использованием российской вакцины не потребуется сдавать никаких анализов и тестов на антитела, рассказал эксперт Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинзбург, передает РИА Новости. При этом Гинзбург подчеркнул, что если человек переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который скажет, нужно ли сдавать дополнительные анализы. Также он добавил, что если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно, поставит себе прививку от коронавируса, на течение заболевания это никак не отразится. Пострегистрационные клинические исследования вакцины будут проводиться на 40 тысячах добровольцев. Они пройдут в начале сентября. 26 августа во время рабочего визита правительственной делегации Республики Казахстан была подписана договоренность о том, что Россия отправит в Казахстан более 2 миллионов вакцин от коронавируса. Костак сообщает, почти 80% детей в Казахстане будут обучаться в дистанционном формате, заявил министр образования и науки Асхатай Магомбетов на онлайн-брифинге по подготовке к учебному году. По его словам, порядка 15-16% детей Казахстана будут учиться в дежурных классах. На сегодня мы получили 530 тысяч заявлений от родителей детей первых четвертых классов, сказал министр. И 5% детей, или всего 2 тысячи, будут обучаться в малокомплектных школах в удаленных сельских населенных пунктах, добавил Аймагомбетов. Первый президент Казахстана Ельбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Об этом было объявлено на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний 26 августа, передает Тенгри Ньюс Кейзет. Исполнительный секретарь организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласи Назарбо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира. Кастак сообщает, 13-летнюю невесту вернули домой в Атарауской области. 25 августа в соцсетях появился пост о том, что в Атарауской области вышла замуж 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя стала снохой в семье Миялинского парня 2002 года рождения. Девочка провела в Миялы около недели, и родители с обеих сторон утверждают, что дети искренне влюблены друг в друга, а их отношения носят платонический характер. После полицейской проверки девочка была возвращена домой к своей матери и через несколько дней продолжит обучение в школе. В этом году, так называемый, Моя невеста перешла в восьмой класс. По данным пресс-службы департамента полиции Тарасской области, в присутствии матери она была осмотрена гинекологами районной больницы, которые не установили факт вступления ее в половую связь и другие телесные повреждения. Тем не менее, с несовершеннолетней и ее так называемым мужем и их родителями была проведена профилактическая беседа с разъяснением об уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, заключили в ДП Атарасской области. После рекламы вы увидите следующие сюжеты. На 7,5% с начала года в регионе выросли цены на продовольственные товары. Также дороже обходятся активенцам непродовольственные товары и платные услуги. Для вкладчиков в этом году, открывших пенсионные счета, ЕНПФ организовал День открытых дверей. В связи с пандемией коронавируса он прошел в онлайн формате. Выиграй авто в Телебинго и Лото. Купи лотерею Телебинго или Лото 6 из 49 и выигрывай главный приз или автомобиль каждую неделю. Покупай прямо сейчас на сайте sjoldus.kz или в отделениях почты и в точках продаж. 
Когда каждый день видишь боль, начинаешь радоваться малому. Когда на всех хватает ВЛ, когда твои больные лежат в палатах, а не в коридоре, когда выписывают пациентов, и ты сама не заразилась. Я знаю, что я в зоне риска. Весь день медработника, процедуры, осмотры, контакты. Несмотря на тяжелую работу, я остаюсь рядом с вашими близкими. Хотите помочь? Берегите себя и близких. С начала пандемии коронавируса в стране около 80 тысяч больных вылечились от инфекции. На сегодняшний день прирост заболеваемости снизился до половины процента за сутки. Врачи – герои нашего времени. Полжайгана QR-кодемис. Бол бездень каламас дан радиоса. Сканер для дерека этого нуктия кизет сайтнда онлайн тнда. Берлет пасап толкан галес. Дал казер косл. Жарнаман из Дэн Мункундактерн Кинитенес. Куэркод Вар Жарнама. Рика Твар Насмен. Эврика Газет Ндега. Баннер Лерда Караушин. Сездин Сайт Назга. Немесе Инстаграм Парахшасна. Берет Черту Аркала. Аусу Мункундаганн. Жанна Казмета. Каранес. Сканер Ленес. Кренес. Небере. Смартфон Назда. Бахтанес. Рика Медиа Тованн. Жарнама Лак Казмета. Шоухану Алиханов Кушеса. Отс Бес. Локомотив Кино Театра. Телефон Дара. Юкжи Жирма. Юкжи Зелю. Юкжи Жирма Ека. Ощус. Эврика газета Баспан Скасанда Сарсимба Канашрада. Эврика газета Электрон Дранскада Кис Кельген Кнохлада. Штабы Нактерика ТВ Нактеки З. Сайтнда Жанна номер мин материал Дарден Мурагата. Фотосурит термин Бинилер. Саул на Малармин Байхаулар Жанни Тахда Куптиген Казахтанер Силербар. Уханас Снуктими Вернес Тахраб Жверенес. Эврика газета. Продолжаем выпуск. На 7,5% с начала года в регионе выросли цены на продовольственные товары. Также дороже обходятся акцубинсом непродовольственные товары и платные услуги. Инфляция в Актюбинской области за 7 месяцев составила 3,9%. В среднем повышение цен статистики зафиксировали на крупы, муку, хлеб, макаронные изделия. Дороже стало мясо. Говядина на 13%, канина на 5%, баранина на 15%. Мясные изделия, колбасы, сардельки, полуфабрикаты, соответственно, тоже. В перечень подорожавших продуктов питания вошли также молоко, сыр, творог. Фрукты выросли в цене на 30%, овощи на 4,4%. Огурцы, помидоры, яйца. Куриная корочка, пшеной и капуста, по данным управления статистики ЦАН, стали дешевле. Все изменилось. Идешь, если раньше на 5 тысяч ты купишь пакет нормальный, большой, а сейчас на 5 тысяч даже покушать нечего. Вот честно, только вчера зашла в Дину, вот яйца вот буквально за два дня поднялись на 30 тенге. Это в гипермаркете. Как цены изменились? Что заметили? Что подорожало, подешевело? Честно, не знаю. В магазин ходите? Хожу. Что покупаете? Наверное, дороже стали. Продукты питания. Муж покупать, я не знаю, честно. Я дома вот сижу. Мы особо не следим. Заметила только, что цена на хлеб и батон в разных магазинах разная. А так все вроде бы как обычно. Особо ничего не изменилось, а также. Цены высокие, низкие, устраивают, не устраивают. Все устраивает нормально. Уровень жизни позволяет. По непродовольственной группе товаров повышение цен отмечено на предметы быта, медикаменты, музыкальные инструменты, моющие и чистящие средства, мебель, одежду и обувь. Бензин подорожал на 1,8%, дизельное топливо подешевело на 4,1%. По платным услугам рост цены тарифов наблюдался на услуги по обслуживанию карточек, услуги сотовой связи, ремонт обуви, страхование и правовые услуги, медицинские и стоматологические услуги. Отмечено снижение цен на воздушный и пассажирский транспорт на 18,5%. 0,9%. Также отмечено повышение тарифов на холодную воду на 9,1%, домофон на 5,3%, электроэнергию на 3,7%, канализацию на 0,4%. А вот горячее водоснабжение и центральное отопление обходится теперь дешевле на 21%. Ирина Гудс, Алексей Уразов, программа «Факт». Для вкладчиков в этом году, открывших пенсионные счета, ЕНПФ организовал День открытых дверей. В связи с пандемией коронавируса он прошел в онлайн-формате. 
Как работает казахстанская пенсионная система, что происходит с накоплениями и другие вопросы сегодня в течение всего дня сотрудники местного филиала ЕНПФ разъясняли обратившимся к гражданам. Правда, традиционный день открытых дверей пришлось провести в онлайн-формате. Каждый вкладчик фонда имел возможность с помощью онлайн-платформы присоединиться к беседе, не покидая дом или рабочее место. Тема мероприятия «Первый взнос. Добро пожаловать в ЕНПФ». Исходя из этого, целевой аудиторией стали порядка 1 миллиона новых вкладчиков фонда, чьи индивидуальные пенсионные счета открыты в автоматическом режиме. С января 2019 года были внесены изменения в пенсионном законодательстве и все пенсионные счета мы начали открывать в электронном виде. То есть вкладчики в офис не приходят, только при отчислении первого пенсионного взноса в автоматическом режиме открываются пенсионные договора. Но это с другой стороны немножко в плане предоставления консультации было неудобно, потому что те вкладчики, которым были открыты счета в автоматическом порядке, в автоматическом порядке, учитывая, что они не подходили в офис, они не получили информацию в целом о пенсионной системе, то есть какая пенсионная система у нас функционирует, какие есть уровни пенсии. И как раз таки на сегодняшнем мероприятии мы всем желающим проводим, предоставляем подробную консультацию. Каждый из присоединившихся к мероприятию получил подробную консультацию от специалистов ЕНПФ по всем интересующим вопросам, а также узнал о различных современных и оперативных способах информирования. К примеру, это официальный сайт ЕНПФ КИЗ или мобильное приложение для систем Android и iOS. В них любой вкладчик может получить выписку с индивидуального пенсионного счета, увидеть текущие показатели по пенсионным активам, реквизиты договоров и многое другое. Касательно пенсионных вкладов, ситуация, учитывая эпидемиологическую ситуацию, не сильно изменилась. Вот тоже анализируем данные. По сравнению с 2019 годом, вот в текущем году было в два раза больше открыто, открыто пенсионных счетов. То есть это опять-таки говорит о том, что работники трудоустраиваются, отчисляют пенсионные взносы. Если исходить из статистики, если в прошлом году было открыто 16 тысяч пенсионных счетов, то в этом году открыто порядка 36 тысяч пенсионных счетов. Мероприятие прошло сегодня по всей стране. При высокой посещаемости отмечают специалисты фонда. Напомним, ЕНПФ создан 22 августа 2013 года. Его учредителем и акционером является правительство Республики Казахстан в лице Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК. Доверительно управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. Ирина Гудс, Алексей Уразов, программа «Факт». Американские спортсмены выразили протест из-за стрельбы в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Киноши и отказались выходить на свои матчи. В баскетбольной, футбольной и бейсбольной лигах США спортсмены отказались выходить на игры из-за расовой несправедливости в стране. После отказа баскетболистов выходить на площадку в НБА приняли решение отменить все три игры, запланированные на среду. Американские бейсболисты также отказались от выхода на поле и три встречи были перенесены. В Американской футбольной лиге сообщили об отмене пяти матчей. Кроме того, десятая ракетка мира Наоми Осака решила бойкотировать происходящее в США событие и снялась с турнира в Нью-Йорке. Напомним, беспорядки в Кеноше начались после того, как полицейский выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Позже в штате Висконсин объявили ЧП и ввели солдат Национальной гвардии. Напомним, беспорядки в Кеноше начались после того, как полицейский выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Позже в штате Висконсин объявили ЧП и ввели солдат Национальной гвардии.